السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نشكر من يزمه سبحانه وتعالى تكي وكتك سكواتات يا سوم ومزم تكوف رمضان الحمد لله تكي وكوني كيكاو جاتات وبيا كوني سكو نفوت هني كتك فيكاو فخيري الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ليو سكو الخميس Muhadhara utendeshwa na ndugu yetu rafiki yetu aliyeshirikiana na sisi miaka mingi katika mihadhara hapa kwa hivyo ziko faida zake nyingi ambazo tumezipata na bado madamu yuko katika uhai bado tutaendelea kuchukua faida kwake ndugu yetu shekhe wetu Sheikh Sharif Abdullah fillahullah leo ndio ataongoza muhadhara wake na kama nilivyoambia jana biidhinillah alkarim tutapata matunda mengi tofauti tofauti kwa mashekhe wetu tofauti tofauti kwa hivyo sina wakati wa kuchukua ni kumpisha aisukume mada yake na sisi tuwe tunachukua nukat za masomo kwa sababu nimesema siku zote tunaendelea kusoma kwa sababu kusoma mtu mpaka achiwe kaburini hakuna losoma lotosheka kusema mimi sasa basi hakuna sasa basi Mwenyezi Mungu peke yake ndiye ahata bikulli shay'in ilma Sheikh Sharif tunakungojea kwa hamu ili tupate kuchukua maalumati biidhinillahi alkarim fatafadhal mashkuran Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati amalina Man yahdihi allahu falamudhilla lah Wa man yudhilil falahadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الإيمان والعقيدة نجزانغ وإسلام tulio kutana katika majlis hii majlis iliyo katika zama tukufu zama za mwezi mtukufu wa ramadhan majlis iliyo katika sehemu tukufu ambayo ni baitun min buyutillah na baitun min buyutillah ni katika sehemu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala bezitukuza kama alivyoeleza hayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa sehemu za ardhi zilizobora katika ardhi yote masajiduha 
ni hii misikiti walillahi alhamdu walminna tumeweza kukutana tena katika mwezi mtukufu wa ramadhan mwaka wa alf moja alf moja mianine na arubaine na mbili hijiria sawa na alf mbili na ishirini na moja miladia kabla sijaingia katika darsa la leo naomba kila mmoja katika sisa jiulize suala moja alhamisi ya kwanza ya mwezi mtukufu wa ramadhan mwaka uliopita mwaka wa korona tumezuiliwa kuingia misikitini ulikuwa uko wapi mimi nilikuwa niko wapi na wewe ulikuwa uko wapi ukishapata jawabu basi utajua fadhila za Allah tabaraka wa taala ni kubwa na utajua kuwa fursa ukiipata uitumie vizuri na afya na siha ambayo ni neema ya Allah tabaraka wa taala tutaka tushukuru Allah subhanahu wa taala kwa kuitumia vizuri ndugu zangu wa islam alhamisi ya kwanza katika mwezi wa ramadhani mwaka uliopita hatukuwa hapa na hili letufundisha kuwa Allah tabaraka wa taala atuambia man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha mtu akifanya matendo mazuri ibada na taat bali mbali zilizothubutu katika kitabu ni su, na sunna fali nafsihi ajifanyia yeye mwenyewe wa man asaa fa alaiha na yule ambaye ataikosea nafsi yake ikoseshe thawabu na ajr ya Allah tabaraka wa taala madhara yanarudi kwake mwenyewe yani kana kwamba Allah tabaraka wa taala atakakutuonyesha hii swala unayoswali ni yako na maadamu sa nyingine wewe fikra yaja kuwa hii swala labda Allah anufaika nayo mwaka uliopita wakati korona na maradhi yalipokuwa ni makubwa Allah kwambia basi hiyo swala ya jamaa kuonyesha kuwa mimi sifaidiki nayo msikitini pia usiende hakuna jamaa wewe wadhani jamaa yanisaidia mimi salatul jamaa la basi hauendi msikitini na ulimwengu mzima watu hawakuenda msikitini Allah tabaraka wa taala alipata hasara gani Ijumaa tunapoambiwa fas'au ila dhikrillah nenda haraka baada ya nida il Jumaa alafu saa nyingine tunakwenda tayari khatiba shapanda juu ya mimbar kana kwamba faida ya Ijumaa yarudia kwa Allah tabaraka wa taala Allah kwambia Ijumaa pia usiende Ijumaa swali nyumbani kwa sababu faida ya Ijumaa hairudi kwa Allah tabaraka wa taala yarudi kwetu sisi viumbe wa Allah tabaraka wa taala Taraweh ambayo swala hii ni muhimu mara moja peke yake katika mwaka saa ingine tunaona hii tarawe mbona ni nzito Allah tabaraka wa taala kwambia na hii tarawe yenyewe usiende pia msikitini swali nyumbani na familia yako kama waweza jana katika darsa tulizokuwa nazo tukiwa na dai ya wetu na mlezi wetu wa dawa fadhila tusheikh ali bahero hafizahullah akatoa kisu akasema kuna mababa walikuwa hawajawahi kuswalisha miaka yao awe imam na nyuma yake kuna maamuma hawajawahi lakini ilipokuwa kuna kuna korona na watu waswali majumbani waume waliswalisha hawakuswalisha waliswalisha mimi nikamwambia shekhe na mimi nimepata zaidi ya hapo shekhe nimepata faida jazakallahu khair tumepata haswa maswali wengine wauliza wajua ustadhi mimi nimekwenda madrasa lakini sikusoma sana lakini nimebahatika kumpata mke ambaye amenishinda ilmu na Qur'ani ameifadhi zaidi Je, mke wangu aweza kaniswalisha kwa sababu yeye ni mjuzi katika Qur'ani kuliko mimi? Na nimesikia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ikisema ya ummu nasa akra'uhum likitabillah. Mwenye kuswalisha watu ni yule anayejua Qur'an, ameifadhi vizuri kuliko mwingine. Sasa kama mke wangu ni mzuri kuliko mimi, aweza kuniswalisha? Mimi nikamwambia sasa wewe mkeo akapita mbele. Akakuswalisha swala ya jahariya akasoma sura tulifatiha akafika wala dhalin 
wewe dume mzima nyuma amin mizani mambo hayaendi tofauti wala dhalin ya mwanamke amin ya dume haya yanaenda hayo hayaendi lakini Allah tabaraka wa taala ametuonyesha kuwa saa zote wewe muislamu uwe stand by ujue siku nyingine waweza kukosa imam waweza kukosa shehe wewe ndiyo imam na wewe ndiyo shehe katika familia yako kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika sahihi muslim ana abi huraira ameikariri katika sahihi al-bukhari afwan bukhara ameikariri mara nane kuonyesha umuhimu wa hadithi hii ya mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa hivyo ndugu zangu hii ni neema na hii ni fadhila na kufikia wakati kama huu tumshukuru Allah tabaraka wa taala kuwa bado sisi ni wazima na tunapumua na afya zetu na wale ambao ni wagonjwa Allah tabaraka wa taala awape shifa ya rabbal alamin maudhu yetu kwa ufupi kwa sababu sisi huwa ni kalimat mihadharan ya mashaikh wakubwa mashaikh zetu akina sheikh bahero na wengineo sisi huwa ni kalimat kisha na wao wanaweka taaliq jazahumullahu khaira na kama tulivyosema miaka iliyopita mashehe wetu hawa na wengine washatangulia ni kana kwamba wamekaa wakaangalia namna mambo yanavyokwenda mambo yanavyokwenda tukisema tutawategemea wao siku zote kuna siku nyingine wanaweza wasiwepo siku hiyo kama mashehe waliotangulia hatutaki kutonesha tena vile vidonda vilivyoko katika vifua vyetu kwa hivyo wakaona na hawa wanafunzi badala ya kuwa wao watutegemea sisi na wao waanze mapema lao tutaondoka kama itakuwa kadar ni sisi kutangulia wawe na wao wana, wanaweza angalau kuzungumza na umma na hapo sisi kiwaoni mashehe zao na sisi ni wanafunzi na sisi wale waliopita katika mikono yetu yale machache ambayo tunayajua na kichache tulicho kijua na tukafundishwa tukawafundisha na nyinyi vile vile kina ustadhi Hussein kina ustadhi Abdul Qadir kina ustadhi Juma kuna ustadhi kadha wa kadha ambao leo alhamdulillah Allah amewajalia na nyinyi mna maarifa fulani na mmepitia katika mikono yetu na mashehe wengine na nyinyi msisubiri mpaka hawa waondoke ndio hawa wajela hii ni kuonyesha green light kuwa mnapewa fursa na nyinyi mwanze kusimama na dawa darasa la leo mimi nimepanga ndugu zangu kuzungumzia kitu ambacho labda naona kitatu, kitatupa manufaa na tutafaidika sote biidhnillah na Allah anajua zaidi suala linalohusiana na masala ya sadaka mwaka jana nimezungumza baadhi ya misikiti lakini rahma sidhani kama nilizungumza masala hayo lakini kila kukicha kuna kuwa tuna haja na tuna dharura ya mambo ya sadaka mambo ya sadaka muhimu sana na kumbuka msikiti mwingine hapa hapa si uzuri kutaja si karibu na hapa nilizungumza sadaka nilipomaliza bwana mmoja mashallah baada darasa kaja akapongeza sema sheikh jazakallahu khair watu watakiwa watoe sadaka na mimi nimefaidika sana lakini wajua sheikh leo siku hii ya tatu sija kula chochote sheikh kwa hivyo kwa hisani yako angalia chochote yani mimi nimezungumza sadaka nimejichongea angalia chochote basi sio kwa sababu ya fakhri wala ria wala nini lakini tupate tu mazingatio tulikuwa na shilingi na mia, mia moja na hamsini mtu siku tatu hajala ana mke na watoto haya Allah subhanahu wa ta'ala kunusuru kwa kukunja hivi mkono wangu na wake aenda kaisabie mbele pale pale akakunjua akasema shekhe sasa mia moja na hamsini itasaidia nini shekhe itaki la hiki cha kumpa mtu hiki subhanallah Allahu akbar yani imekuwa ile darsa najichongea naomba bakarani isiwe nimejichongea naomba na najua watu wa bakarani walillahi alhamdu sifa zenu zimefika mbali katika durus na kwa sababu mmepata malezi na mlezi mwema anatoa matunda sawa sawa na waliolelewa wanakuwa ni wazuri haithu kana lumurabbi sayakunu lumurabba namna yule mwenye kule atakavyokuwa na wale waliolelewa na wao watakuwa katika hali ambayo ni nzuri Swadaka ni kitu muhimu sana ndugu zangu hasa wakati huu tunaokwenda. Sisi walimu wa madrasa na wa miskitini tumehisi zaidi kuliko watu wengine. Sheikh Bahero ni mmoja katika walimu wa Kongwe na anasimamia walimu wanaosomesha madrasa. 
na walimu wa madrasa wako hapa walimu waliumia au hawakuumia jawabu mnalo walimu waliumia kweli kweli na kwa nini waliumia kwa sababu sadaka zinazotolewa na waislamu zile sadaka wanaotoa ni waislamu wachache sana waislamu wengi hawatoi sadaka sisi waislamu wengi tulipokea ni wakupewa tu tulivozoea tupewe mimi ukinipa alhamdulillah jazaka allahu khaira lakini na mimi kuambua jazaka allahu khaira sitarajii itakuwa ni lini sasa angalia ndugu zangu kuna baadhi ya watu katika waislamu alhamdulillah wanapotoa sadaka kusaidia misikiti na madrasa na kusaidia mambo ya kheri anamchukua mtoto wake anamchukua mtoto wake amechukua sadaka ya kupeleka msikitini au kusaidia mwalimu wa madrasa au kusaidia imamu badala ya yeye kumpa yule imamu au yule mwalimu au chairman wa msikiti anampa mtoto wake anamwambia peana hii sadaka kwa nini kwa sababu huyu mtoto ajifundishe na yeye siku zijazo ikiwa mzee wake hayuko na yeye atoe sadaka Ndiyo maana utaona ndani ya Mombasa na sehemu nyingine wenye kutoa sadaka ukichunguza ni family hizo kwa hizo zinarudia. Msikiti fulani, msikiti huu na mwingine na mwingine waliokuwa wakisimamia huo msikiti ni babu wa zamani. Akaja babu wa karibuni akawasaidia msikiti maji na stima na mambo mengine na mabusati wakiondoka wakashika baba, baba akiondoka wakashika watoto watoto wakiondoka wameshika wajukuu watu ni hao kwa hao kwa nini kwa sababu walikuwa wakifundisha wale watoto kuwa sisi twaweza tukaondoka hii swada kanaitoa sio ria tashjii an lil aulad wa tashjii an lil banat anampa mtoto wake basi peana sadaka kama hii ndio maana familia za kutoa sadaka ni hizo kwa hizo na sisi ambao ni wanafunzi tuliosoma katika maeneo yetu haya madarasi hizi zetu adama Allah mara nyingi sadaka zilizokuwa zinaletwa madarasa na wengi hapa waislamu sote tunsoma madarasa hizi wengine kila mmoja kile ki, kiwanga licho alichojaliwa na Allah tabaraka wa taala mara nyingi sadaka zinazoletwa ni watu wengine sisi kwa vile ni waafrika samahani hakuna ukabila lakini ni kwa vile waafrika tunavyopenda kusema tunaletewa sadaka na watu tunaowaita watu weupe watu weupe na uislamu hauna mambo hayo na sadaka haina cha mtu meupe wala mtu mweusi mtu wa nchi ile wala nchi ile nyingine taifa lile wala taifa lakini mfano ma hadi kisauni madrasa yetu kubwa Allah yifadhi tulikuwa sisi wanafunzi naona wenzangu hapa eh, wanafunzi wenzangu tuliosoma kisauni ukiona gari limekuja na sufuria Sufuria linaloitwa sufuria la masikio. Sufuria la masikio, sufuria nzuri kabisa ndani kuna biryani kuna nini. Linakuja mahadi pale linaingia alafu laanza kurudi nyuma kisha sufuria latolewa alafu tunaanza kupewa siku hiyo kama tulikuwa sisi madrasa ni sima na maharagwe alhamdulillah. Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Mashallah. Darul ulumi ni hivyo hivyo. Kismu dakhli ipo boarding majlis al ma'arif al islamia kikambala ni hivyo hivyo markaz tauhid maganyakulu ni hivyo hivyo kila madrasa hizi ambazo ni za boarding tunaona mashallah sadaka zinakuja masufuria wali biryani lakini ukichunguza ni baadhi ya familia fulani familia zingine ziko wapi huu ni wakati huu ni wakati wa kila msikiti wakati wa kila madrasa wakati wa kila mtaa ambapo kuna waislamu kufikiria sadaka tutafanya namna gani kuweka uislamu uendelee na mashehe hata baada ya kuwa ni watu wazima leo kuna mashehe wengine subhanallah wakubwa mashehe waliofanya kazi na wajulikaniwa wamefanya kazi kuli umalu fanyeni kazi na Allah subhanahu wa ta'ala ataona wal mu'minun wa rasuluhu wamefanya kazi lakini subhanallah baada ya kuwa hawezi kutembea kaenda madrasa kaenda msikitini wamebakia majumbani nana na yawaruzuku Allah tabaraka wa taala ndio Allah ndio razak lakini ilikuwa na sisi kama waislam tufikirie watu hao watakuwa namna gani wewe chukua mfano mmoja peke yake wacha mambo ya dini chukua mfano wa mambo ya serikali tulizonazo katika ulimwengu mzima 
jameni former president yoyote every country kila mahala former president ana marupurupu au hana marupurupu jawabu anayo marupurupu tena mamilioni ya pesa sio mamilioni ya pesa governor aliyehudumia vipindi vyake vili vikamalizika vika baada ya kuritaya ana marupurupu hana marupurupu anayo marupurupu na watu wengine njoo katika dini yetu ya Uislam former sheikh Sheikh ambaye mashaallah mfanya kazi amesomesha ametoa mawaidha ameelekeza umma ashakuwa mtu mzima halipi tena haendi msikitini kutoa hutuba hasomeshi madrasa Sheikh huyo ana marupurupu hana marupurupu kwa nini kwa nini wale wafikirie mbali zaidi na sisi tusifikirie mbali zaidi kwa nini kwa hivyo imefika wakati ndugu zangu imefika wakati Misikiti na waislamu wote wakubwa kwa wadogo kufikiria hizi swada kazi zinazotolewa tunaweza kuziimarisha namna gani tunaweza kujipanga kivengine vipi ili tuweze kusaidia mambo ya dini kwenda mbele hata kama ni kujenga majumba kwa jina linaloitwa aukafu kila msikiti uwe na aukafu Allah kijalia wakfu inaweza kutoa laki moja, laki mbili na ikose alfu hamsini itasaidia au haisaidi itasaidia kuna mambo mengine hatuwezi kutaja kwa undani lakini ya huzunisha labda wengine tumesikia wengine hatujasikia mimi nakumbuka moja katika misikiti tuliyonayo Mombasa kabla ya kuingia Ramadhan tukapigiwa simu kwaambua shekhe wewe darasa lako huwa ni mara moja kwa wiki safari hii itabidi darasa uchukue darasa tatu au darasa nne nikamwambia kwa nini na sisi saa nyingine tuenda huku na huku asema wajua shekhe kulikuwa kuna mwenzetu atusaidia asaidia hapa na kusaidia wale walimu wanaokuja kutoa darsa lakini leo Allah amemuondoa katika ulimwengu hayuko tena katika dunia sasa hivi hayuko sasa sisi hatuna mipango yoyote ya kuweza kutoa nauli za mashehe kuja kutoa darasa kwa ajili hiyo tumeona fadhali tuwe na mashehe watatu mashehe wanne wachukue kila mmoja siku tatu tatu siku mbili mbili adhuhuri na alasiri arudi angalau darasa ziwepo kwa nini ndugu zangu kwa sababu ilikuwa hakuna maandalizi kabla ya hapo tunategemea mtu mmoja watu wawili na ni kiumbe wa Allah kama mimi na wewe wakati wote anaweza kaondoka na mambo mengi ambayo leo tunashuhudia akiondoka huyu ilishakuwa ni pengo kubwa kwa hivyo tufanye kitu gani ni msikiti ni madrasa ni jamii ya waislamu kila mahala kufikiria huko mbele tunakokwenda tufanye kitu gani tuongeze wapi katika sadaka hata kama wakfu zitachukua mfano miaka kumi ndiyo wakfu isimame na iwe miaka ishirini na iwe miaka thelathini lakini misikiti isije mbele kule tukapata shida madrasa ikiwa leo mwalimu ambakia mmoja watoto mia mbili mia tatu kwa sababu walimu leo hakuna mtu wa kuangalia tufikirieni nimekwenda katika msikiti fulani jazahumullahu khair tukazungumza masala kama haya baada ya kurudi nashukuru Allah tabaraka wa taala wal fadhlu min Allah ameweka taufiki hivi sasa wanachanga kuweka wakfu ya msikitu huo na madrasa tulipokwenda juzi walimu mshahara wao madrasa mshahara wa januari wanalipa mwezi wa nne mwanzo mshahara wa januari mwalimu analipwa april mwalimu huyo ana nyumba analipia kodi ana mke ana watoto kisha mwalimu wengine waishi mbali wanapanda gari salary yake ya januari anaipata april mnaonaje ndugu zangu alhamdulillah ule msikiti hivi sasa nimekwenda moja katika ijumaa zilizopita nika nikakuta wameweka payable eh, pay bill namba wameiweka pale kila anayekuja saidie na wana mipango ya kuchanga msikitini ijuma ijuma na mi, michango mingine itakayokuwa ya baadaye ili kuweza kufanikisha suala la wakfu msikiti ule usimame sawa sawa na madrasa ile isimame sawa sawa na sisi ndugu zangu si lazima tufate njia hiyo tukiona ni nzuri tuifuate lakini kama kuna njia nyingine waweza kuvumbua ya kusaidia zaidi ambayo ni bora kuliko hii basi tuibuni njia hiyo almuhim uislamu uende mbali uende mbele maasharul muslimin tuko katika hali ngumu sana 
tuko katika hali ambayo tutatakiwa sisi tuzidisha sadaka na hakuna jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesisitiza kama sadaka amesisitiza kama sadaka na sehemu nyingine sadaka ikaja ikaja pia ikaitwa zaka kwa sababu ya umuhimu wake ni nini maana ya sadaka sadaka kama anavyosema mwanachuoni Ibn al-Faris rahimahullah katika ulama lugha anasema sadaka yatoka maana na herufi tatu swad wadal wakaf sadak na hii maana yake ni sadaka amesema kweli ikiwa ni fiilu madhi yani mtu mwenye kutoa sadaka imani yake ni ya kweli na misimamo yake ni misimamo ya nguvu sadaka kwa sababu asili ni herufi tatu swad na dal na kaf na sisi tumezoea mtu akifanya jambo zuri akisema jambo la maana tumwambia swadakta swadakta kwa hivyo swada kama maana yake ukimwona mtu anapenda kutoa anapenda kutoa imani yake inakuwa na nguvu na azma yake katika dini ni kubwa ndio akasema alimamu lasfahani aya ya Allah tabaraka wa taala hii ambayo ni ya kupatia wanawake mahari wa atun nisa asadukati hinna nihla wapeni wanawake mahari yao swadukati hinna hili hili toka maana na haya mambo ya sadaka akasema maana yake ni kwamba mtu ikiwa ni mkweli na ana azma nataka kumuoa mke fulani anafanya mipango ya kupata swadukati yani kupata yale mahari ili atoe mahari aoe huyo ana azma ya kumuoa huyo huyo huyo, huyo mke au huyo binti lakini ambaye ataka kumchezea binti wa watu hawezi kutoa swadaka kila akiambua basi njoo nyumbani tuzungumze ajua eh nikienda nyumbani kuna mahari na familia hii ninavyoiangalia angalia hamna hamna nitapigwa laki tatu nitapigwa laki tatu na ndivyo tulivyo au hatu, hatuko hivyo sisi tapigwa na awa amesoma subhanallah msoma basi fi yote marisiti yale yote yapigwe hisabu waambiwa wajua from uh, nasari to university na me graduate na na kadha na kadha sasa huyu na mambo yake mengine mengine itabidi laki nne ndio hivyo vijana wataoa sasa watu wengine wataka kuchezea chezea wanawake hawataki kuo kwa sababu wanaogopa kutoa mahari na wanaogopa kutoa swadukati mahari kwa sababu hawajakuwa na azima kuwa mimi nataka nioe lazima hii swadaka ndugu zangu tujizoeshe sisi hapa tukianza kutoa kidogo kidogo tuseme mfano kwa mwezi shilingi mia nani katika sisi kwa mwezi shilingi mia aweza kushindwa aseme inshallah kila mwisho wa mwezi nitajaribu mimi masjidu rahma shilingi mia peke yake kwa mwezi mzima tutafika wapi na kila mmoja na kiwango chake mwenye mia tano mwenye alfu mwenye alfu mbili tutafika wapi tukiwa na azma kama hiyo tutafika mbali sana mbali sana lakini ni kutaka na kutotaka na kuamua na kutoamua kupenda na kutopenda hili ni jambo ambalo hivi sasa tulifikiria sana na sadaka fadhila zake ni kubwa mtume sallallahu alayhi wasallam hadith ambayo sote takriban waislamu wajua anasema mtume sallallahu alayhi wasallam kullu ma'rufin sadaka si hadithi hata kama umeingia madrasa siku mbili tunaisoma kullu ma'rufin sadaka ulisikia wapi kullu ma'rufin sala ipo kullu ma'rufin siyam ipo kullu ma'rufin alhaj ipo kullu ma'rufin alumra ipo lakini kullu ma'rufin sadaka sio kullu ma'rufin qira'atul qur'an la kullu ma'rufin sadaka ili yule ambaye amekosa kabisa cha kufanya hana cha kutoa mikono yake ni mitupu basi aweze angalau kufanya wema hata kama ni kuzungumza na mtu kwa uzuri hata kama ni kuondosha uchafu njiani hiyo ni swada kambele ya Allah tabaraka wa taala ili uanzie hapo wakati huna kisha siku utakapopata uendelee mbele kwa sababu swadaka ni muhimu hiyo ni hadithi ya kwanza ya kukuonyesha swadaka ilivyokuwa na mambo makubwa na mtume ameisema kwa hali ya juu kabisa. Njoo katika hadithi nyingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya imamu Muslim kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu anasema mtume Muhammad 
sallallahu alayhi wa sallam tabassumuka fi wajhi akhika sadaka mashallah ngalia hata huyu mtoto mdogo raudha tabassumuka kutabassam kusmaili peke yake kiona ndugu yako muislam ukasmail peke yake katika uso wa ndugu yako ni sadaka kusmaili wapi tabassumuka fi wajhi akhika sala tabassumuka fi wajhi akhika umra tabassumuka fi wajhi akhika saum ipo lakini tabassumuka fi wajhi akhika sadaka angalia mtume alivyosisitiza sadaka ndugu zangu islam amesisitiza mno sallallahu alayhi wa sallam kwa hivyo sadaka ndugu yangu imetangazwa sana na inatakiwa kila mmoja hivi sasa atie azma ajaribu mkono wake uwe unakunjuka usiwe mkono ambayo wale watoto na vijana wetu wale wasema fulani mkono wake salala mkono wake stoni bwana stoni hatoi kitu ngo hatoi ngumu kweli kweli ngumu uislamu ataka kutoa Allah tabaraka wa taala asema wacha nitafute sura eh, zile sura za karibu karibu ili tukumbuke sote Allah tabaraka wa taala asema fa amma man aata wa taqa wa saddaka bil husna fa sanu yasiruhu lil yusra fa amma man aata yule mwenye tabia ya kutoa toa anatoa 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 kila mara wa saddaka bil husna fa sanu yasiruhu lil yusra Allah tabaraka wa taala mwenye kutoa toa Allah anamfungulia mambo yake yanakuwa ni mepesi sisi tuna mambo mazito mangapi majumbani kule sisi na familia zetu na watoto wetu na kazi zetu na pirika pirika tulizonazo matatizo mangapi tuliyonayo ukitaka mambo yako yawe mepesi penda kutoa penda kusaidia nyosha mkono wako Allah tabaraka wa taala atakurahisishia wala huna lazima we utoe nguvu zako na, na ujuzi wa kila aina Allah mwenyewe anasema fasanu yasiru hu sisi tutamrahisishia tutamfanyia sahali mambo yake yanakuwa ni mepesi kinyume chake wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanu yasiru hu lil usra yule ambaye ni bakhili bakhili hatowi kabisa hapendi kutoa na kisikia mambo ya kutoa yuaondoka Allah tabaraka wa taala anasema na huyo mambo ambayo tutamwekea mbele yake saa zote ni mambo mazito kila kiangalia hivi kazi zake kuna uzito kila kiangalia hivi familia namna anavyoishi na watoto wake na mke uzito kila kiangalia biashara kianza haiendi mbele kwa sababu yeye hatoi na Allah tabaraka wa taala amemfanyia uzito ndio maana katika ile kauli yetu kila tunapokaa wallahi Sheikh husema tutu lakini mambo mazito mambo mazito wallahi tena wajua safari hii na malaika wanasema amin mpaka yamekuwa ni mazito kweli mpaka yamekuwa ni mazito kwa sababu sisi wenyewe tunajiapiza wallahi wallahi mpaka yamekuwa ni mazito mambo yetu kwa sababu kutoa imekuwa ni bala Allah tabaraka wa taala katika sura nyingine ambayo ni sura ya karibu karibu vile vile Allah tabaraka wa taala anasema wa anfiku mimma razaknakum min kabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum mina salihin ni suratul munafiqun alaysa kadhalika ustad husain suratu al munafiqun sura za mwisho mwisho Sura za mwisho mwisho na aya zenyewe ni za mwisho mwisho. Mwanachuoni al-Imam al-Asma anasema maajabu ya suratul munafikun ukianza kuhesabu sura za Qur'ani kuanzia suratu al-Fatiha, suratul Bakara ya pili, Imran ya tatu, Nisa ya nne, Maida ya tano Ukifika suratul munafikun ni sura ya sitini na tatu Ni sura ya sitini na nani? 63 ukianza kuhesabu kuanzia suratul Fatiha ukiendelea. Alafu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na yeye alikufa akiwa na umri gani? Na miaka 63. Sura 63 na Mtume sallallahu alayhi wasallam umri wake akifariki akitoka katika ulimwengu miaka yake ni 63. Kuna siri gani? Siri iliyoko ni hizi aya ambazo tunazisoma. 
wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum min as-salihin kisha wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ngalia sura hii ya 63 inasema wakati wako ukifika hata ukasema nataka dakika tatu nitoe mimi angalau shilingi moja shilingi kumi la yuakhira Allah hakuna tena kupewa nafasi uwezi kucheleweshwa wakati wako ukifika mtume sasa salama anaambiwa maneno hayo kuwa nafsi wakati wako ukifika nafsi ile inaondoka sura ya 63 na, na yeye sallallahu alayhi wasallam ya mutu wa sinnuhu wa umruhu 360 sana na yeye anafariki mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na miaka sitini na tatu hiyo ni katika ijazul Qur'an ya hali ya juu ambayo Qur'an maajabu yake yanaendelewa yanaendelea kutolewa na kuonyeshwa na wanazuoni wanaoshughulika na ulumu al-Qur'an na usulu tafsir na asrar za al-Qur'an al-Karim kwa hivyo angalia hii sura inatukwambia ndugu yangu toa 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 kabla hujafikiwa wakati wa mwisho mwisho atakakufa ndio useme jameni ile ploti yangu iliyoko Bamburi basi ile ploti jameni na peana kwa Masjid Rahma Masjid Rahma waona sasa mambo yashafika hapo na ile ploti iliyoko kule sehemu za Mshomoroni pia Masjid Rahma au madrasa fulani fulani sasa waanza kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam akiletoa sura hii na wahayu huu wa Qur'an ndivyo watu wengine walivyokuwa wakati roho zao wanaona zataka kutoka na au mtu ashakuwa mtu sasa anaona mimi siwezi tena kuendelea mbele naona maisha yangu naweza kufa ndio asema hivyo wakati huo je wakati wetu hata wakati wetu mtu aone atakufa na yuko ICU yuko ICU al inayatul murakaza subutu ni mmoja wawili watatu atakayesema jameni ploti yangu ya kadhaa ipeleke kadhaa na ile ploti kimia mpaka shindwe kupumua mpaka afe na hospitali nyingine zikikuliwe na siku tatu alikufa tangu juzi ile bili yaongezeke na pesa zaongezeka kisha yale mamilioni yote yaende yatolewe hospitali amefanya nini katika uislamu ameachia nini waislamu na kupeleka uislamu mbele na mali yake hakuna alichoacha mali yote nyingine yamechukuliwa na hospitali bill na mali nyingine watoto wanagawanyana watoto wengine wanakatana mapanga na uhasama kwa sababu hakuwa na mpango na dini haya ndiyo matokeo yake lakini ndugu zangu tukiona haya mambo ambayo tuko nayo leo ni watu waliofahamu mambo kama haya we wataka kuniambia masjidu rahma huu tulio ndani sasa hivi jengo hili ambalo tumekaa ndani yake nyumba katika nyumba za Allah Ilikuwa ni ploti ya mtu au haikuwa ploti ya mtu? Ilikuwa ni ploti ya mtu. Masjidi Safa Mwandoni. Masjidi Amana Barsheba, Masjidi Amana. Masjidi Al-Aqsa Mahadi Kisauni. Na misikiti yote tuliyonayo. Nenda mpaka mjini. Ni ploti ambazo ni za biashara hizi. Mwenye ploti hii lao angeweka milango ingelikuwa mwisho wa mwezi apata pesa ngapi? Usidhani alikuwa hana akili kuwa kuna barabara kubwa hii ndio barabara ya zamani ya kwenda Malindi kama si kukosea sio hii ni main road hii anajua ni mahala pa biashara sasa kama yeye alitoa mfano akatoa msikiti alikuwa hajui kama kuna faida ya dunia alikuwa anajua kuna faida ya dunia lakini alifikiria faida ya akhira alifikiria faida ya akhira na mwandoni ni hivyo hivyo ni barabarani na barisheba ni barabarani na msikiti wa Aqsa Mahadi Kisauni barabarani tauba ni barabarani njoo mjini Masjid Nur Masjid Masjid Nur ni mahali strategi mahali ambapo panaitwa hot cake Masjid Nur lakin yule mzee aliyetoa ile sehemu faida ngapi ambazo zinaingia katika akaunti yake na yeye akiwa iko kaburini wewe chukua alfajiri peke yake ukaswali Masjid Nur alfajiri peke yake msikiti unajaa na wengine wapanda juu na haikosi siku mbili jeneza huingia pale huswaliwa jeneza kila wakati saa ingine siku moja huswaliwa jeneza tano nenda shibu nenda sehemu nyingine nenda juu ndani 
waliamua kutoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala ndio tukaona mambo kama haya na mimi na wewe wengine wana ploti tatu nne hata kujenga pia zimemshinda zimemshinda watu wamegeuza limekuwa ni jala taka ameshindwa kumwambia mbona hujenga sema mimi sina nguvu una nguvu na umri waenda ushafika sabini thamanini tisini au hata kama bado ni kijana toa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala hakuna makosa ikiwa sehemu hiyo labda ni mshomoroni sijui junda kisha kawa ni wakfu ya Masjid Rahma au kuna ubaya hakuna ubaya nenda na ukatoe hata plot ya Amerika lakini itakuwa ni wakfu ya msikiti huu au msikiti mwingine au madrasa katika madrasa tulizonazo kama hatutofanya hivyo itakuwa ni shida na watu wengi itakuwa wanasoma na wanafikiria kazi ya ualimu kuna wengi hivi leo wamesoma hawafanyi kazi ya ualimu kwa nini kwa sababu wakiangalia mambo ya ualimu shekhe na waislamu namna wanavochukulia ualimu imekuwa ni bala mpaka wazee wetu wa siku za nyuma walikuwa wao katika kutafuta zile pesa na nini ikiwa ni kidogo na wengine wakifundisha bure na watu walikuwa kisaidia lakini wengine mpaka wanasema sasa jamaa wajua watoto sikizeni leo tunataka shilingi kumi za Muharram shilingi kumi za Muharram sasa shilingi kumi za Muharram zatoka wapi nyinyi mliosoma madrasa Muharram na Safar zatoka wapi ili yule mwalimu aongeze aongeze alafu kuna shilingi tano au shilingi kumi ishirini za alhamisi si mwakumbuka eh shilingi tano za alhamisi ziko wapi na madrasa hiyo mimi madrasa moja inakoma kusoma siku ya Jumatano wakitoka Jumatano hawaji mpaka Jumamosi lakini mwalimu wa madrasa asema nataka shilingi kumi za alhamisi alhamisi ipi na sisi hatusomi ili kuongezea ongezea ikifika rajabu nataka shilingi hamsini za miraji hamsini za miraji basi vitu vikaundwa ili yule mwalimu angalau aongezee ongezee walikuwa namna hivyo ndivyo wanavyofanya kuongezea ongezea na mambo mengine mpaka kuna vitu walimu wengine wajua haswa hivi vitu haviko katika uislamu mtume hakufundisha lakini kwa sababu valeta leta pesa na swadaka swadaka ndiyo zatoka hapo basi wale walimu hawataki kuacha vitu hivyo yule mmoja tuzungumza naye akasema nyinyi alhamdulillah wajua nyinyi mawahabi muna lipwa na saudia sisi hapa hakuna naye tulipa sasa tutafanyaje muna lipwa na saudia jameni nyinyi mwajua kulipa na saudia leo tungelikuwa tunalipwa na saudia kama mnavyosema sisi hapa wote walimu hapa nafikiri ingelikuwa barabara hii ni magari yetu sisi peke yetu Hakuna tukutuku ya mtu wala honda ingelikuwa sisi barabara twaimaliza sisi peke yetu. Lakini ndivyo watu wanavyotufikiria. Ndio watu wanavyotufikiria. Katika mambo niliyostafidi kwa shekhe wangu Sheikh Baheru, mwingine anamwambia, "Basi nyinyi mwalipwa ndio maana mwakazana na mambo haya." Shekhe kwa hikima yake akamwambia, "Lau ungelikuwa mwerevu, basi ungenishambulia. Ungekuja ndo ninamini kigawie." Sasa wanishambulia nitakugawia vipi? Njoo na mimi nitakupa kidogo, wewe wanishambulia nitakupa. Lakini ndivyo mambo yalivyo. Kwa hivyo ndugu zangu, hili jambo la sadaka ni muhimu sana. Tumetaja hapa baadhi ya mambo na kuna mengine ni mengi lakini kwa sababu ya wakati. Nitaje mambo mawili matatu peke yake fadhila za sadaka. Tume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Muslim anasema as-sadaka tu burhan. Sadaka ndiyo burhan. Na al-Imam anawa wa burhan akasema alhujja ukimwona mtu anatoa sadaka sadaka hii hii ni huja kuonyesha kuwa tu imani na azimati kuwa imani yake ina nguvu ni kama vile ku, leo kujipima maradhi ya corona ukitaka kujua corona ni vipi unayo huna kuna kipimo chake na ukitaka kujua imani yangu ni vipi na kupenda uislamu ni kule kupenda kutoa toa kadri ya uwezo ulionao asadaka tu Burhan hadithi ya Muslim haina shaka yoyote. Mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile. Hadithi nyingine ya pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Tamimu Dari radhiyallahu ta'ala anhu huyu sahaba mkubwa, sahaba ambaye amemtengezea mimbar Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama vile watu wa Bakarani walivyoamua leo mashallah meza imekuwa ni nzuri zaidi kila siku nzuri lakini mashallah leo tumeweza kukalia kiti labda hatujakalia Allah tujalie na vijje vingine vikubwa vikubwa zaidi na wewe ukitaka kukalia na wewe ongeza ongeza elimu uje ukalia rafiki yangu kiwa hutoongeza huji kwa hivyo 
Tamimu Dari ndio wa kwanza sadaka yake aliyemfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtengezea mimbar. Mtume alikuwa akiegemea eh yani gogo la tende mtende. Lakini baadaye akamwambia waonaje ni kutengezea mimbar. Mtume akamwambia ni uzuri akamtengezea mimbar iliona daraja tatu na leo yaendelea walillahi alhamdu. Tamimu Dari radhiallahu anhu. Tamimu Dari radhiallahu anhu sahaba peke yake aliyemuona Masihi Dajjal. Allah anafanya mambo ya ajabu. Masihi Dajjal ambao watu wote hawakuona lakini huyu akaona sehemu fulani kama inavyojulikana akaja akamweleza Mtume Madina nimekwenda mahala kuna ukuta kikatoka kiumbe cha kutisha hivi. Mtume akamwambia huyo ni Masihi Dajjal. Hakutosheka mimi nitengeza mimba nisifanye lolote la au nimeona Masihi Dajjal na fadhila akafanya na mengine na mengine. Anasema huyu sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam dhillul mu'mini yawma alqiyama sadaqatu kivuli cha mu'min siku ya kiyama ni ile sadaka siku ya kiyama jua litasongeshwa kadra mail kama ilivyokuja katika hadithi maili moja peke yake maili moja peke yake na hivi sasa jua liko maili ngapi? Jua liko maili ngapi hivi sasa? M- eh, maili ngapi? 93 million miles. 93 million. Sio 93 peke yake, million miles. Na saa hii somo ya kwanza na ya pili na ya tatu watu wanalia hawali. Wanalia. Na iko huko 93 million miles. Je ikija milioni moja majasho watu watakayokuwa nayo ni ajabu sasa inabidi uwe na kivuli hakuna mti yauma la dhilla illa dhillu hakuna nyumba utaenda kwa kiambaza fulani hakuna nini kivuli chako ni kipi ni sadaka hadithi hiyo ya tamimu dar hadithi ya buhreira ya imamu muslim wale watu saba Tume sallallahu alayhi wasallam akataja wa rajulun tasaddaka biyamini hadithi maarufu mtu ambaye atapata kivuli cha arsha Allah tabaraka wa taala ni yule aliyetoa kwa mkono wake wa kulia mkono wake wa kushoto usijue ametoa kitu gani anaenda kupata kivuli yani bila kuwaonyesha watu na mtume sallallahu alayhi wasallam akisema maneno hayo hakuna mpesa au kulikuwa na mpesa leo sadaka yawezekana kwa siri zaidi kwa siri zaidi ilmu na fadhila ambayo Allah anawafundisha waja wake kuliko za mazile ukamiita ukampa Uka, ukamiita ukampa leo waweza kuwa mtu akilanketi mwenyewe akasikia simu nini watu wa safari kama kifanya hivi leo mashallah eh umereceive 30000 kutoka kwa fulani sawa so, mtakwenda vizuri au haiendi vizuri 30000 waonaje lakini ukipata utarudi kesho darasa au utakuwa sasa utafuta mambo na nini na nini biashara na kutembea eh? sasa angalia siri bei pili hizi namba za 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 bili hizi za nini siri tu makisema mambo hayo hayajakuweko lakini Allah anafundisha watu ilmu anafundisha waja wake mambo mengine mapya ili watu waweze kutumia E, e, wakati ule kwa uzuri na waweze kufanya ibada zao kwa njia ya ikhlas zaidi na hiyo ni hadithi ya pili Allah tabaraka wa taala ukitoa Allah tabaraka wa taala anakupa badali hadithi ya Buhreira katika sahihain malaika wanashuka kila siku asubuhi na wale malaika wananadi wakisema Allahu ma'ati munfikan khalafa wa ati mumsikan talafa mwenye kutoa mpe zaidi na mwenye kuzuia na wewe zuia usimpe si hadithi ambayo ni maarufu si hadithi ambayo tunaijua waislamu wangapi tunaotekeleza hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam wajua sisi waislamu tuna kitu kimoja huwa tunadhani kule kutoa mpaka umalize kazi zako zote na haja zako zote usomeshe watoto huna mtoto wa kusomesha ujenge umalize kila kitu biashara zako sawa sasa zije pesa zingine hazina kazi hazina kazi sasa hizo uzitoe siku gani itafika hiyo kuna siku itafika hata waswahili wasema kutoa ni moyo kutoa ni moyo usione mtu akitoa kuwa hana la kufanya ni moyo 
yeye anakumbuka fadhila na anakumbuka kuwa mimi hii ni riziki Allah tabaraka wa taala anipe wa mimma razaknahu yunfikuna Allah amenipa na mimi waacha ni nitoe Allah tabaraka wa taala anamzidishia mwenye kutoa alladhina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirran wa alania falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun hakadha Allah tabaraka wa taala anasema yule wenye wale wenye kutoa mali yako kwa siri na dhahiri mchana na usiku hawatakuwa na hofu hawatakuwa na hofu tena watalala vizuri hata kama ni tajiri leo matajiri wengi hawalali wakapata usingizi kwa sababu ya nini kwa sababu wengine wao hawatoi hakuna maradhi yoyote na ninakumbuka Haruna Rashid Haruna Rashid rahimahullah mmoja katika khulafa bani Abbas daula Abbasia walikuja watu wawili wanalalamika sisi hatupati usingizi twataka mtibabu twataka mtu ambaye anaweza kutupa dawa angalau tulale walikuwa ni watu wafanyabiashara wana mali kubwa Haruna Rashid akauliza wewe fanya nini akasema mimi nafanya biashara kadhaa 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 maarufu yule mwingine pia anafanya biashara Haruna Rashid akawaambia sasa mkitaka dawa mje mlale hapa kwangu mlale hapa kwangu mtapata dawa wale mabwana wawili wakaja wakalala kwa Haruna Rashid walipokuwa wamelala Haruna Rashid ajua kuna bwana mmoja ani hamali abeba mizigo ya watu na nini ana kitu chake kama vile mkokoteni lakini ya zamani ile sasa akirudi amechafuka amechoka alafu walala pale karibu na nyumba yake akija yule bwana labda amebeba chakula kidogo na matunda kila kisha hujibwaga akalala usingiza hata habari hana mpaka kesho yuarauka basi wale mabwana wawili wafanyabiashara matajiri wakaona yule bwana yuaje akajibwaga wakashangaa yule bwana koroma analala wakashangaa wakashangaa sana akawaambia yule Haruna Rashid akawaambia na kesho pia mlale hapa hapa kesho ndio siku haswa ya kupewa ile dawa yenyewe wale mabwana wakarudi siku ya pili yule mwenye mkokoteni akaja tena alipokuja Haruna Rashid ame change dinari 500 sababu yeye ni khalifa pesa dinar 500 zile dinari 500 akazichenji chenji akazichenji chenji pesa kama leo mfano shilingi 1000 1200 ukachenji 50 50 50 50 kisha akajua huyu bwana akija na mkokoteni wake anaweka hapo akazibwaga pale zile pesa zikatapakaa yule mwenye mkokoteni alipofika pale badala kujibwaga kulala kaanza kuhesabu zile pesa pa 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 kutalalika lakini hata we wacha yule kabla hatuja kwenda kutalalika yule hisabu hisabu mpaka nisfu leil wale mabana amwangalia mbona leo hakulala huyu jana alikoroma mbona hako basi ilipofika nisfu leil yule bwana ashajisabu ashajisabu akaona ni dinari 500 kwa pamoja sema acha sasa nijipumzishe akijipumzisha hakuchukua hata nusu saa dakika 10:20 ashakutuka ashakumuka zile pesa arudi tena hisabu 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 ila thulu alfajr mpaka alfajiri kachomoza yeye huhisabu pesa tu huhisabu pesa usiku huo hakulala hakulala kabisa Haruna Rashid akamwambia wale mabwana wawili nyinyi hamna maradhi wala hamuhitaji nyinyi tiba yoyote nyinyi fikira zenu maradhi yenu ni kufikiria hizi pesa za zote hizi pesa hizi pesa nyinyi kuzifikiria ndio maana nyinyi hamlali ondosheni hayo mawazo za zote kufikiria pesa mtalala angalia huyu huyu pesa alizonazo hazifiki mahala popote ukilinganisha na zile mlizonazo angalia hakulala je nyinyi wenye mapesa mengi mtalala wapi wa mali hayatu dunia la mataul ghurur hizi pesa ni maua ya dunia tutaziacha zitabaki hapa na sisi tutakwenda na wangapi wameziacha wangapi wameziacha na sisi leo twaziona na majumba na kila kitu kwa hivyo ndugu zangu ndugu zangu wa Islam ikiwa we unapenda kutoa toa aya hii kwambia fala khaufu na alihim wala hum yahzanun sisi hofu kubwa kila mara tawaza pesa na twaona hazitoshi twaona bado tutataka tuongeze sijui biashara gani niivumbue hii sijui nifanye nini na sadaka ni wachache wa kutoa ndio maana sisi tuko hivi ndio maana sisi tuko katika hali kama hii kumalizia nakumbuka kisa cha mwanachuoni 
Asheikh Al-Allama Atiya Salim Rahimahullah Huyu alikuwa ni muhadhir katika jamii ya Islamia kule Madina ni mwalimu wa Sheikh Muhammad Sharif Famau Allah yarhamu ni mwalimu wa Sheikh Siraj Rahman Nadawi Allah yarhamu ni mwalimu wa Sheikh Nasir Khamis Abdurrahman Rabbuna yahfadhu wa yumatihu bi siha wa yanfauna bi ilmihim ya rabbal alamin Bwana chuo ni mkubwa sana kule alipokuwa yuko Saudia na yeye asili yake ni Misri alikuja kuona kisa cha ajabu na ameandika makala na ametolea muhadhara Sheikh Atiya Salim kuna bwana mmoja Riyadh mamlaka Arabia Saudia bwana mmoja kulikuwa kuna mvua kubwa mvua nyingi wakati huo ndani ya Riyadh Saudi Arabia basi ile mvua namna ilivyofunika zile barabara ikawa kuna mashimo haya kwetu sisi tunaita tunaita chemba hizi barabarani basi yule bwana atoka msikitini yuwatembea akapata ile shimo liko wazi maskini ya Mungu akatumbukia ndani atoka msikitini kumbuka atumbukia ndani ya shimo famaka thafiha ay fil hufra akakaa katika shimo shimo lile 15 yawman siku 15 ndani ya shimo watu wake wametafuta wameulizia huku na huku mmemuona wakatangaza hakuna ajuwai yule bwana amekwenda wapi siku 15 wiki mbili ongeza siku moja sasa katika ile kutafuta tafuta kijana mmoja kapita akasema isije ikawa manake akitoka msikitini njia ni hii na hili shimo siku nyingi liko wazi isije ikawa ameingia hapa kitu kimwambia labda kasema acha nishuke akishuka kienda ona kitu mtu yuko mbali lakini kuja ni vigumu njaa imemaliza hawezi yani yuko kule yuko na siku kumi na tano hajakufa bas akapeleka habari katika serikali jamaa wakaja baladia wanaitwa baladia kule wale watu wa munisipa wakamtoa wakimtoa yule bwana mashallah yuko vizuri na ana afya na amewanda ana afya nzuri kuliko alivyo kabla hajanguka ndani ya shimo kuliko akaulizwa wewe ulikuwa ukila kitu gani hupati chakula hupati maji asema mimi nilikuwa na, naletewa na chakula chakula naletewa na mtu nisiyomjua nashtukia chakula kimekuja siwi cha toka wapi siri yake ni gani siri yake ni kwamba yule bwana alikuwa kisaidia sana mayatima mkono wake alikuwa kinyosha kisaidia saidia saidia alisha mayatima na Allah tabaraka wa taala akam, akamlipa na yeye siku alipanguka katika shimo siku kumi na tano hakufa na akatoka na afya yake ni nzuri kwa sababu ya kupenda kutoa kutoa ndugu zangu si wazee peke yake hata vijana wa miaka 15 16 matineja na nyinyi zoeeni kutoa toa zoeeni kunyosha mikono yenu ukitoa kidogo ukipata kikubwa utatoa na wewe utanyosha mkono wako na hicho ni kiswa cha zama hizi sio masahaba sio masahaba zama hizi tena mtu ambaye si maarufu lakini alikuwa akipenda kutoa kwa sababu amesoma watu wa zamani masahaba salafu na wasale walikuwa akipenda kutoa tangu masahaba Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu na Umar kutoa na kusaidia walikuwa kishindana kiasi gani mama mmoja ambaye alikuwa ni kipofu Madina Abu Bakr akimpelekea kimpelekea mpaka Abu Bakr akaja akafa sasa yule mama katika kulia na nini watu wakasema wajua Abu Bakar Siddiq alikuwa akimletea huyu mama. Umar aliposikia Abu Bakar alikuwa akimsaidia yule mama, Umar na akasema Abu Bakar amenishinda katika fadhila. Umar akaanza kumpelekea chakula, ilikuwa ni tende na maziwa. Mpaka Umar kwa kupenda khairi akauliza. Akauliza yule mama, "Mimi nimekuja kufanya kazi alikuwa kifanya ndugu yangu Abu Bakar." Je, mama waridhika? Yule mama kamwambia ndio naridhika. Waniletea vile vile tende na maziwa kama ilivyokuwa kiniletea Abu Bakar mwenzako. Lakini Abu Bakar amekushinda. Amenishinda vipi? Yule mwenzako Abu Bakar alikuwa akileta zile tenda na zitoa zile konde zile anazitoa zile mbegu akizitupa. Wewe niletea na, na mbegu zenyewe mimi kipofu. Bado Abu Bakar amshinda Umar. Angalia ndugu zangu namna watu walivyokuwa waki, wakishindana katika haya mambo ya swada kana washabashiriwa pepo na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam labda muislamu aweza kusema lakini wajua ustad hiyo ni mifano ya masahaba na Saudi Arabia je huku vikwatani itakuwaje 
na huku mishomoroni na nini la hapa hapa Mombasa hapa hapa Mombasa kiswa waqiiya mama mmoja alikuwa akifanya kazi mamlaka Arabia ya Saudia hawa kwenye, wenye kwenda kufanya fanya kazi hao ambayo maudhui yake shekhe na muomba siku nyingine azungumze dhahira hii ya wanawake kwenda kufanya kazi nenda bwana ukafanye kazi mke wangu wajua tusaidiane wajua mimi ulikuwa wapi siku ulipoozwa wewe ukaambiwa ya mashara shabab man istata'a minkum alba'a atakayeweza kumlisha ulikuwa siku wao ulipo wewe husiki ile hutba ulioa kukujua kama nenda bwana haula wala quwata hata kama shekhe wetu inshallah uh, watoe mwongozo kama watakwenda waende vipi kama haifai waache basi hapa hapa Mombasa mama mmoja anafanya kazi kule Saudi Arabia akafanya uh, uh, alipokuwa amekwenda kumbe yule mama na ni mama julikaniwa alikwenda na yeye ni mjamzito mjamzito sasa kama alihongana au yaruhusika lakini alikwenda ni mjamzito na na mmewe wa halali alipokuwa yuko kule sasa ile mimba ya kuwa ya kuwa ya kuwa yule mama bozi wake yule wa kike kamwambia sasa wewe na ujauzito huu utafanyaje kazi mimi nakupa tickets rudi kwenu Kenya mpaka ujifungue ukishajifungua rudi uendelee na kazi na mimi mshahara wako wa mwezi nitakutumia nita hivyo hivyo hufanyi kazi lakini nitakutumia yule mama wa hapa Mombasa kadhani labda masahara kina shapewa na mtu achakutoa nyumbani kwako utakatalia akarudi hapa kile ikifika mwisho wa mwezi Western Union anakwenda ku withdraw with pesa mpaka kalea mimba yake mpaka akajifungua alipojifungua mtoto miezi miwili tu akapiga simu yule mama akashukuriwa mama we ni mtu waheri mimi narudi kukufanyia kazi sasa yule mama kule akadhania kuwa labda atakwenda na mtoto yeye akaacha mtoto wake miezi mingapi miwili apewe maziwa tu yeye yule mama karudi Saudi Arabia yule mama ambaye ni bosi wake amwambia mtoto umemwachia nana sema nimwachia mamangu atampa maziwa amwambia nenda ukanyonyeshe mtoto wako haulei ni kamilei ni miaka miwili mpaka aache kunyonya na mshara na kuletea hivyo hivyo jameni tuko leo tunaweza kufanya hivyo tupo Adha tujalie na sisi angalau. Na sisi angalau tuwe hivyo. Akarudi akanyonyesha miaka mingapi? Miwili. Akarudi tena Saudi. Baada ya mtoto sasa ameacha kunyonya. Yule mama yule bosi aliyekuwa kimletea huyu mshahara alikuwa na maradhi ya kenza. Sartan. Kenza ya siku nyingi. Bas baada ya hiyo miaka miwili anaenda kliniki yake daktari kwenda kumwangalia. Daktari mwambia ah Hakuna kenza. Mimi nashangaa vipi? Kamwambia mimi miaka mingi hakumwamini akaenda hospitali nyingine ya kuaminika. Akiangaliwa hakuna kenza. Akakaa miezi kadhaa akaenda kwingine hakuna kenza. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamponesha. Kwa sababu ya nini? Sadaqa. Allah Tabaraka wa Ta'ala akamponesha. Kisa hiki maali Dr. Sheikh Salih al Hafidhahullah mwanachuoni mkubwa ashawahi kuzungumzia katika muhadhara wake zikamfikia habari hizo Sheikh Sheikh Fauzan ni vipi mtu alikuwa na kenza akasema alikuwa fanya kitu gani ibada gani aliyoifanya Uhisan yule mwanamke akakumbuka kuna mwanamke mmoja wa Afrika atoka Kenya mimi nilikuwa nikimpelekea kadha 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 Sheikh Fauzan akamwambia walidhalik hiyo ndiyo sababu na mtume katika hadithi ambayo ni mursal iliyopokelewa na imamu Abu Daud mtume sallallahu alayhi wasallam asema dau maradhakum bisadaqat maradhi mlionayo na maradhi ya watu wenu mwataka yaondoke maradhi kama hiyo dawa kubwa ni kutoa sadaka toa sadaka na nia yako hudhurisha ya rabbi mtu wangu aliye na kadhaa 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 muondoshe maradhi kwa sadaka Allah tabaraka wa taala na uwezo kuondosha hivyo vikenza vyako na hivyo vikorona na vyote hivyo Allah anaweza au hawezi Allah tabaraka wa taala anaweza ndugu yangu muislam mimi nimeazungumza haya nilipoona namna tunavyokwenda juzi walimu wa madrasa tuliposikia wanasema haya ya corona tena ya pili kuna corona part 1 na corona part Yarudi yale yale tukasema eh la haula wala quwata illa billahi alayhi alazim itakuwaje tena 
Madrasa zingine ikiwa mambo ya corona kama haya ndio hadha firakum baini kwisha mpaka mfungue tena kule watu wataishi namna gani na sio walimu wa madrasa peke yake na wengine na wengine kwa hivyo tufikirieni namna ya kuweza kuimarisha hizi swadaka zetu na misikiti yetu itakwenda vipi walimu wa zamani wale ambao hawawezi tena na wako majumbani wamehudumia umma tuweza kuwasaidia namna gani angalau kwa mwezi shilingi alfu ishirini wale ambao walimu wengine washapofuka Allah subhanahu wa ta'ala wa hifadhi hawawezi tena kazi tutawasaidia namna gani wengine wamekuwa na maradhi kusimama hawawezi wengine na mambo kama hayo na wengine wamefutwa kazi la haula wala quwwata illa billah bil munasaba nakumbuka mmoja katika maimamu aliyefutwa kazi kwa sababu amepata accident hakuenda kuswalisha mwezi mmoja akafutwa kazi kuanzia leo wewe si imamu sasa wewe umpata accident tena mwingine amwambia wewe nao wa, vipi wa, wangu kana pikipiki kama mtoto mdogo Subhanallah ajali ajali haina kinga lakini wangu kana pikipiki kama mtoto mdogo vipi kuanzia leo wewe huna kazi ana nyumba yualipa ana watoto ana mke afanye kitu gani lao tungelikuwa na swadakati hapa tunaweza kuwaangalia watu kama hao haya ni maudhu mapana nimezungumza kwa ufupi kiasi ambacho Allah tabaraka wa taala ameniwezesha Sheikh wetu eh, Sheikh Ali Bahero eh, mwalimu wetu inshallah sitopenda mpaka na yeye aongezee na rekebishe pale palipokuwa na makosa na nukuswani na upungufu ili labda tuweze kukinai zaidi na haya maudhui ya tuathir ili tuweze kufaulu katika maisha yetu ya dunia wal akhira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh asantum wa jazakumullahu khairan جزا الله على الشيخ خير الجزاء ومجازي الشيخ مليبو مزوري لكي تكيدي كما نليفو عن بيا موانزو يكوى حتو كاك ونيكتي هيك مفانوا الشيخ شريف استوكوى وتفايديكا ناني كويلي هي نمادا بانا تنا بانا سانا Mwenyezi Mungu amjaze khair. Lakini tukenda kwa dakika kama tano tu hivi. Madha stafatu ana min muhadharati Sheikh. Mimi mimi mwenyewe nimefaidika nini kwa muhadhara huu wa Sheikh? Mimi nimefaidika nini? Sasa mimi natoa niliopata faida kwake na nina hakika kila mmoja wetu ana faida alizozipata nzake mwenyewe. Jambo la kwanza Jambo la kwanza Nimestafidi na nitalitaja mwanzo hili la alijitolea kwanza kufanya kazi hii kuleta ikikiti na kuleta hii mesa ye aona ni kitu kepesi sana lakini angalia Sheikh ametoa usuli kwenye usuli wa kugurishwa mtume kwenye vigogo vya mitende kupelekwa kwenye mimbar huo ndio usuli na hizi ndizo faida ambazo huziona msomi na waweza wewe usione ah mbona kumewekwa kumewekwa kum kiti kiko meza iko mbona imeletwa mingine kwa ko wewe yaweza ikawa ni maneno maneno kwa sababu si msomi lakini kwa msomi tayari ashaona mbali ya kwamba alofanya kazi hii usuli wake kumbe ni huko jazahullahu khaira jaza moja mbili mkusafisha mazingira kwa sababu ya mafhum khati sisi tuna 
ufahamu wa kimakosa. Sasa taka kuliweka mwanzo hili kisha niendelee na faida zangu. Akianza Sheikh ameanza kikwetu sema kiwa utaka kumfanya mtu afanye jambo basi hunchegisha kwa mbali au sivyo sasa usije wewe kikwetu lugha kitonyi sisi sema kuchekwea au sivyo sasa isiyo kwamba kuwa ukamhisabu Sheikh Sharif ya kwamba no amechekwea kikwetu amechekwea nini kwa sababu desturi ya mashehe wakitaka kupewa na wakitaka sadaka hukutilia wala mbali vile akakutolea haya akakutolea hadithi sasa safisheni mazingira hayo mimi nilivyosoma yeye amefanya tambii kwa nini amefanya tambii kwa kuwa bado waislamu hawajajipanga kwenye mambo yao ndipo wakaweko nyuma na kufeli kwenye mambo yao sasa imeitoa hii tambihi kwenye haya si za kufa madrasa si za kufa misikiti za kungara madrasa na kungara misikiti na kungara venye madrasa na kungara venye misikiti lakini mbona ni kwa kuwa waislamu hawajajipanga kwa hivyo hii ameleta tambihi chukua mfano mwema mkristo akipata ploti pahala ataka kuinunua ataiinunua ile ploti ndani ya ploti utakuwa primary secondary mambo thanawi thanawi za kikwao tumefahamiana sana bustani la watoto kucheza mawanja ya kucheza nyumba za walimu au kaf nzuri sana ukivuka nye bridge tu hapo utaiona mifano kwa nini si muislamu lakini amejipanga mambo yote inaenda hasab alhit alhit almutaba muislamu akitaka plot ataka msikiti pahala pana tabu msikiti ni bora kiingie kibula tu madamu chengia kibula basi twende kazi sasa ndio kwa atakwenda kwenye misikiti yetu mvitotoro kwa sababu wadosi venye kuja kusa ah kutosha hapa bora kipindi kikiingia tuje kuswali basi khalas ukiamka wataka kupanua msikiti na barabara zataka kupanuliwa haitangaliwa kupanuliwa misikiti tangaliwa kupanuliwa barabara sasa al akh hakuchekwea kikuomba mm -mm ni tambihi ya kwamba numtu nauma uh, ashabi alkahf mumelala usingizi wa ashabu alkahf wa islam mimi nimefaidika hapo sikia vizuri nimefaidika mi muhadharati shaykh ya kwamba ukweli ndio unaomfaidisha unaomfaulisha mtu na kinyume cha ukweli ni uongo na kwenye unwani yake ya sadaka ni temko lililotimbuka na kupasuka kwenye ukweli sasa ukweli kwenye hapo ndiko kufaulu kwa mtu urongo hufaulu lakini hata nimestafidhi vipi hapa nimestafidhi ya kwamba qalilu min alilmi ma al amali bi khairun min kathirin min al ilm ma qillat al amali bi ilimu chache pamoja na utumizi ni bora kuliko ilimu nyingi haina matumizi hapo mmestafidhi vipi ni mlolongo wa mipaso kwa faida nimestafidhi Mungu wa rehemu wazazi wetu walo ikombeleza haki mama zetu baba zetu babu zetu Mwenyezi Mungu arehemu wallahi kwa nini kwa sababu walikuwa ni wazazi wa kweli watenzi na uchache wa elimu lakini wakafaulu kwa makubwa lakini tumefeli pakubwa 
kwa kutokuwa na ukweli na wingi wa elimu zetu mhadhara wa shekh utashangaa mbona mmetoka kihivo nimetoka kihivo kwa sababu hii shekh aliposema mfundishe mtoto wako kutoa mpe kitu ampe fulani ampe fulani umefahamiana wazazi wetu hilo walilifanya ni funzo la kutoka kwenye sharia na hava kusoma hivyo sasa ikawa watoto hufundishwa namna ya kutoa wallahi nimeinukia mimi nikiona hivyo walo ni changulia mimi walikuwa wana harufu wa maswahaba kisampuli gani hawa watu wazee wetu sasa watoto hufundishwa anga anga ile ile nyanya ule bibi bibi nenda kampe ule bibi shika ile enda kampe babu watoto wakiinukia wameinukia wamechukua funzo la kutoa na ni matimbuko ya mafunzo yaliyotoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala hawajasoma mtume hivyo sisi mwasemaje katika kusoma mtume tumesoma mtume kweli lakini hachuna cha uchume wala hakuna cha kimafunzo cha kumfundisha mtume na huu ndio ukweli na wazee mtathibitisha hapo ikiwa mtataka kusimama kwa ukweli lakini angalia ile kitu kinatoa mafhumu mafhumu khato ya baba akitukua pesa akimpa mtoto mpe ule mtu mzima mtu mzima upokea baba na huko kaambia umepewa na babango pale atamwandika mkono wa kitu to 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 kwechu walizoea hivyo to 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 mwanangu Mungu akubariki mwanangu akukuze hivyo hivyo kwa kupenda kutoa kama babako vana walirutubika kwa ndimi zilizorutubika kwa dua bana vechu hapa kurutubika bana vechu yabisi kwa yabisi wa ndimi za maneno makorobwe akutoka kwa wazazi sasa ngalia bana wakarutubika wajua namna kutoa sikiliza faida sha sasa kwanze baba alipompa mwana mpe ule mtu mzima mwenyewe alifanya mafunzo humfunza mwanao na kumsaidia ule mtu mzima na anga likawa shuari hakufikiria makosa mwenye kupewa hakuva na dhana mbovu kwa alotoa kumpa lakini leo na jambo limetokea ukatukua bahasha tu ama si bahasha pesa hivi hivi bila kuzitia kwenye bahasha basi ile kwa heshima pengine mimi namfundisha mwanangu kutoa shika mpe ule mtu nzima pale akipokea mtu nzima e, zatoka wapi mwanangu pengine hata kuchilea hiyo mwanangu ikawa ni upole wa mara kwanza tu akamwambia umepewa na ule baba anambia ndudishie mwenyewe sikiza ndudishie mwenyewe tena unajua tena wakwechu tujuana usi na wakwechu kikwechu sema kwa ile lugha yetu ile sema kitorobele ile hapo kwa hapo hawajali atakwambia mpeke mwenyewe na hapo hapo pengine nkaushwa ambie adabu gani badala kunipa heshima kama mtu nzima ukaja wewe mwenyewe mtu nzima ukanipa hutukuwa humpa mwana kanipa angali isha kuwa ishu shekhe maneno sasa njana mnikose adabu kwani mimi ninanda ilikuwa kama nkuheshimiana aje anipe yeye mwenyewe kana nchu nzima sikutukua pesa enda kampe kweli nahitajia akubali wakwechu wakwechu kweli nahitajia nno lakini na hayo waweza kama si salamu humpa hapo hapo nahitajia nno lakini mimi maskini jauri Eh chuma eh. Ana maneno? Nahitaji ya nno mimi lakini mimi maskini jauri. Ndivyo sivyo. Ndivyo najua hata kama ambaye hatakushuhuda sitoke lakini hayo ndio chule inukia nayo. Sasa angali yule alotoa kumpa mwana ampa mafunzo. Lakini angalia aliyepokea 
akato yani kama wewe una kwamba kwa mtu akiva maskini tena njauri basi wewe andiwezi hiyo oh kumbe la mtume halianguki katika jumla wale ambao wataupata moto ni ailun mustakbirun au sivyo maskini tena jauri tena angalia swaraha kwambia mimi maskini jauri sasa wewe peleleza mafunzo yaliyotoka kwa wazazi wetu kwa watoto na mafunzo yetu yao yalikuwa ni ya ukweli kwenye hilo la kutoa kwetu uliposimama uongo hata tukitoa huelee picha ya uongo baraka za ukweli kwenye kutibu mambo ama kutengeza mambo hayawi safi hapo jamu ndio darasa nilipata kwa al-akh sharif basi si hapo tu wala sendi pala pengine angalia picha wazazi wetu hawakusoma hivyo lakini angali mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye kusihi na kutosihi hadithi lakini ni sahihi katika katika nilivyoziona lakini malezi ya uislamu kwenye hilo liko hata isipate hadithi usafi angalia wazazi wetu Mohsen wasemaje leo pia wametukua kuna mmoja mmoja ambaye umetukia lakini mengi yamefutika baada salatul fajri baada salatul fajri kila mmoja ikarara lake ikarara mjua makarara basi mwenye nyumba hii mwenyewe tafagia mwenyewe na kuimba imba nyimbo zake hapa mpaka mwisho wa nyumba ujue na mwenye nyumba ile ametoka na mwenye nyumba ile ametoka ikifikia mbili unusu kila mmoja ndo kuandika chai ncha safi ilikuwa kuna kwamba kuchangaza leo watu wote inaitwa siku usafi siku usafi ncha mwachenu tu lakini wazazi wetu walisoma kusoma kwao tena walisoma kibara leo siku usafi imekuwa kila yambo na siku siku ya usafi siku ya vinyesha siku ya mahaba siku ya ukimwi siku ya corona siku ya ndaa siku ya dipofu siku ya vinyi machumbo siku tu siku hata hiyo siku ya ehe mwifanyeni siku ya usafi siku ya usafi watakotoka njani mvachu vili vachatu mabopara kwa mbeni talipwa neno talipwa nishike karara ni wafagi jini siku ya usafi hakuna manuspao na wafagi wawo nye wana ukula mishahara lakini angalawa ze vetu walipangiwa na nane walipangiwa na sirikali walipangi angalia fitra ile ambayo imesalimika ya uislamu na ya kutendea kwa hivyo ukweli uko kwenye uchache wa kufahamu kwako lakini ukawa na ukweli mambo yatatibika kuliko hivi leo kuna wachwa na elimu kwa kweli wachwa wamesoma sio mchezo ehe baada kiwango ulichokipata katika kusoma ehe ni ipi natija uliyoizusha kwenye hilo la, ku, la kusoma kwako kushinda waliosoma hakuna chochote ni udhia tu yote haya nimeyapata katika muhadhara wa sheikh toib ikhwat aliman hakuna kubwa ambalo linaweza kutubadilisha sisi katika safari ya maisha wetu ila tuwe wa kweli udondozi ni mwingi wacha nitoe la mwisho tu kwenye mengi wallah lakini nitakariri kusema Mungu awarehemu wazazi wetu wazazi wetu waliofundisha jirani watoto kula pahala popote nyumba yoyote na akija mwana akikwambia nimekula kwa fulani alhamdulillah wazazi wazuri umekula kwao basi na watoto wao kesho watakula kwetu watoto hufundishwa namna ya kualikana kualika kula kwetu sisi mwingine kula kwetu lakini timu za kisasa zile timu ambazo hongoja kualikwa tu hawa mwaliki mtu hawa mvatu wa barnami jalima tu kwa ndama lima za watu wao hawana chalima 
Hawa mvachu wa kuanda mama fungu ya hakika za watu tu watoto wao mvachu wazima hawa kufanya hakika. Mvachu wa kungoja udhu hiya tu hawa kuna chimu batalian kamili hiyo hituwa chimu ya udhu hiya. Si chimu wa kutinda udhu hiya, nchimu wa kujua palipo tinda udhu hiya. Basi kingia mfungo chatu insha Allahu ta'ala talija za friji ale mpaka mfungo sita pa mpaka shabani. Tinda na awe. Lakina ngalea wazazi wetu? Wazazi wetu walitufundisha kina mna hiyo na watu wakafundishika la mwisho. Mwenyezi mkwanjazi khairi ndugu yangu, rafiki yangu, shekhe wangu. Angalea sema, ukikosa la kufanya katika kutuwa sadaka, kuna alkalima tutajiba tu sadaka. Istafadna. Ukikosa la kufanya katika sadaka tabasumuka fi wajhi akhika sadaka haya ngali sasa ikiwa uteshi wako kwenye uso wa mwenzako sadaka basi uso mteshi uso wa tabasumi huo ni uso wa ukweli nilivostafidi kwa hii hadithi kulingana na muhadhara sha huo ni uso wa ukweli mfuro si uso wa ukweli mfuro ni muongo sasa ukipisana na mtu ukimuona kwamba kwa wamekufuria kikwetu kana lile chochovu basi ho si mkweli muongo ustadhi utanisamee pengine pia nimefaumu makosa mwanangu ustadhi msiniate eh ni hadithi na sisi tunasema neno la mtume halianguki mkweli lakini ukabilila anapona mtu basi mteshi mteshi hata ule mtu akiondoka sema mashallah fulani hana cha kumpa mtu kitu lakini ukipambana naye alikuwa mteshi hata kuna watu wakizungumzwa hapa wameenda mbele za haki walikuwa wateshi kweli kweli walikuwa wateshi kweli kweli hivi wewe au watu wako wataona raha Barazano kwamba ah jamaa fulani ameondoka kumbeleza haki lakini lilikuwa ifuro kweli kweli kasirani kweli kweli aenda na hera kufanya ukasirani kufanya ukasirani kaburi aenda kafure na kaburi hayendi hivyo mambo mafunzo ya mtume ni mafunzo ndio ka... <laughs> mbona kariri khutbatul haja katika mimbari za ulimwengu mzima hii ni dadili ya kwamba kwa neno la mtume halianguki. Yaani kila hutba ikianza hutba zote kianza baada hapo lazima fa inna asdaq al hadith au fa inna khair al hadith kitabullah ngwel wa man asdaq min Allah haditha man asdaq min Allah kisha kwambia wa khair al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kweli miongozo bora ni miongozo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu miongozo ya mtume Muhammad haianguki aliposema kwenye karne hizo wayaona sasa kama kwamba kwa mtume uko hadhir na mtume uko hadhiri kweli kimafunzo si hadhiri kuja katika kiamu cha mulidi wajua shati tufahamiane usio muzini wajua nikiacha hivyo kama mtume uko hadhir kuna venye ufahamu makosa sema ha sasa wale wanaosema kwamba kwa mtume uhudhuria makosa yao yako wapi na Sheikh Bahiru amesema kwamba kwa mtume hadhi au si kana mmoja jana alikuwa akisindia pia katika katika darasa na nyinyi alhamdulillah ni mmoja mmoja kikwetu kama indi mweupe acha lisindia darasa huko endelea Sheikh Ahmed Lana darasa likuwa zito mimi nilipotia taaliki kauliza swala ndivyo tunavoswali mkanijibu kwa roho safi ha, hachu swali kama swala ni hivi kauliza swala yafaa kuchiwa yoyote hapa mkasema ha haifai kisha kasema hivi mimi sijui kuswalisha lakini mbona si sana kuswalisha mpaka ikapelekea wengine wasema haswalishi kwa kuwa hajui suratul fatiha haenkwel ni haba hiyo kutojua sura ya fadhili. Hayo watu wanatabu. Sasa ule mzee kungu, mzee kungu kikwetu ni mzee kulala. Alikuwa ameliandika e akishtuka alishtuka mimi husema hivyo. Basi akitoka alitoka kwamba kwa wana 
Bahira ametoka ushuhuda. Kumbe hai sikuswalisha. Ah, si masala hayo. Ndipo ukaona kwamba kwa hata imepangwa hii ilmu ya mustalah. Ili zitujwe hadithi za Mtume صلى الله Kwa sababu unaweza kuingia kwenye mimbar ukalikuta neno la mwisho ukalitukua lelo na mwisho huna karina wewe ya alivotoka mpaka kagonga lile lelo la mwisho ukitoka utatoka na unatoka na hilo tu au vipi hapo jamu kwa hivyo ndugu zangu ni katika imani vikao hivi ni vikao vyema kweli kweli vikao hivi ni vikao vyema kweli kweli na tumesoma mengi wallahi na nina mengi katika point ambazo mmezifadhi lakini ziache kwa sababu bado mashehe zetu wanakuja kutupa faida lakini nakwambia kuva mkweli kwa kila jambo kwa sababu ukiwa mkweli angalia ukweli wako mpaka Mwenyezi Mungu katika Qur'ani karikodi ukweli kwa kilima kimoja tu akakicha al-kalimatu tayyiba Umeona na uongo wako kidogo tu japo kwa wastizai rekodi yake iko kwenye kwa al-kalimatul khabitha nenda mwenyewe sasa kwenye ufafanuzi wa mathalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha mashallah hangali wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ijtuthat min fawqi al-ardi ma laha min qarar na ni kweli jamaa na maana sitaku min Allah haditha muongo siku zote huwa hurega rega kwa sababu wataka kupamba uongo uwe kweli lakini lisilo kuwa la asili si la asili mwana haramu wako mwana haramu sisi mwana halali hata ukamuita Abdurrahman bin Sudais bin Abdurrahman bin Ali ni njia ndoa ni njia ndoa tu na wana halali ni mwana halali tu na ni safi kinamna yoyote takavokuwa na uongo ni uongo ungapamba haukweli na ukweli ni ukweli ungaufinika uwe uongo ni darasa nzito sana Mwenyezi Mungu amjaze khairi na ili tumpe nafasi wenda mbali na Mwenyezi Mungu anzidishie ye faida na atuzidishie sisi sote faida kwa ile subra na mahimili ya kuhimili kipindi kizito kama hiki lakini kustafidi kupitia kwa mashekhe wetu Mwenyezi Mungu awajaze khairi mashekhe wetu wote Mwenyezi Mungu awajaze khairi maduati wetu wote Mwenyezi Mungu awajaze khairi wanafunzi wetu wote angalia amesemaje Subhanallah wafikiri wameagana na hawakuonana amekuja shekhe wa kwanza hapa hatimaye amegusa kuhusu wanafunzi jama akaja shekhe wa pili jana hatimaye mpaka akasema kwamba kwa kuja hapa mpaka nijiandae kisawasawa ili nitoe maalumati kwa sababu najua kwamba kwa hapa ntalabatu ilmi na nani kweli shekhe ni pale na kuambia kwamba kwa teni ile mambo yenu kwamba kwa kila kitu kunena tu mbele ya watu hakuneneki neneki mbele ya watu shatufikirie tena nakupata hadhari ya kwamba usiweke mtazamo sana kuwatazama venye kanzu ha hapana usipotema hesabu hapa ukaambia venye kanzu ah, hapa hapa hata hata hapa venye kuva vijijinzi jinzi zina viji fulana fulana wa kisasa wa kimoda na hawa we usinene ule mfumo wa hadhir hadhir umekisha tamuona mtu shekhe amevalia kama kawaida tu hakuva kanzo hakuva kilemba hakuva muhuruma lakini amejaza kweli kweli sasa angalia na shekhe wetu leo amezungumza hayo hayo hizi meza sisi tutaziacha si unajua hii me, hi meza haki ya Mungu hii meza hii tasema kwamba kwa, kuna meza zilizochangulia au lakini ndio hii kama mimbar kuja mimbar ingi. hii ni meza imekaliwa Sheikh Muhammad Sharif Mama amekaa kwenye meza hii uko wapi Sheikh Ahmed Muhammad Msallam rahimahullah katika katika Ramadhan alikuwa na barnamiji yake angalia barnamiji ya Jumamosi tumeishika sisi sasa 
sasa meza imebaki hapo hapo vitu kuu na wajukuu wake ndio wameshika sasa sasa na sisi na kina Sharif tutaondoka wakiondoka hapa lazima washike sasa Wenzi, watoto wetu ambao tuna matarajio yetu mata, matarajio mazuri kwao ndipo tukawaingiza kwenye saha ya dawa ndipo tukawaingiza kwenye majukumu kwa sababu kesho kina Mohsen watakwenda kutufanyaje kutuzika kesho kina Obo wale watakwenda kutuzika kina Sheikh Hussein kina Muhammad kina Ales kadhalik watatuzika watarudi lakini wakirudi bado Masjid Rahma ina uhai vile vile hatari iliyoko ni kufa watu na kufa mambo hiyo ndio hasara sisi hatuna sara katika dini yetu kwa sababu value ichechi ya dini wamekombeleza haki hula raha zao lakini tuna natija sasa ndio hawa mashehe sasa mambo yanaendelea kwa sababu majukumu yamebebwa hatari ni venye mambo wende na mambo valoati wa mambo vaambirie mambo hiyo ndio hasara na hii nukta hii nataka mkitoka muifahamu sana muipeleleze sana venye mambo vende, vende na mambo yao valoati wa mambo vaatupe mambo hakuna mambo kama ambao hayakuweko na yalikuweko na ni dini na ni sawa na ni nini ni, ni. yasitupeleke mno wanafunzi someni tena muna bahati ya kwamba kwa walimu wenu havana uhasidi mashekhe wenu hawana uhasidi pana mashekhe hugusi ofisi wasemaje rafiki yangu ofisi ya shekhe mudhiri waweza kuingia wewe subutu kia ofisi ya shekhe na ukiingia unasimama wewe ndio mstari nina ripoti kamili ukasimama na ukisimama kuna kisimamo fulani unasimama na unafunga mkono hivi jamidan jumud athuluji fi qa'i almuhitat huna kuringa huku huna kuringa huku ole wako ingi kwenye ofisi kuna kiti uketi mm. utaulizwa kwanza hobo pari wako wa kunshinda shekhe wako kwanza niambie uko klasi gani wewe utamwambia mpaka sasa mimi niko sana thania thanawia kwa hivyo uko sana thania umefika hapo ukimaliza mpaka jamia hutakuja kuifunga cheni hii madrasa pia iko koche kwenu sasa ni hivi mwiche mwalimu wako class yako shekhe ataitwa mwalimu wako class lete register teorijista hili jina lifute katika sana thania mwalimu wa faslu thalith ibtidai uko wapi mushrif uko hapa leta register yako muandike hu sana eh, al faslu thani al ibtidai badala sana thania athanawi ili azidi kusoma ujauri atoke na onyuma na wallahi kweli ikapita hivyo hivyo utolewe huko pele kwa ibtidai sasa mawili keti ama enda zako katifute kazi hakuna kwetu alhamdulillah mwazungumza na mashekhe mwashika mashekhe mikono mwafanya stizai na mashekhe mwasoma na mashekhe mwawauliza mashekhe raha juu ya raha sasa ni fursa ni nafasi vijana ichukueni Sheikh Sharif wa jana si wa leo Bahir wa jana si wa leo Tukua mfano mwema tu Faqihuna Faqihuna Mwanjua Faqihuna Sheikh Ali Abdullah Hamis Mwanachuona wa fikhi ule mwangale vile vile Kutoka ni naibu mudhir Darul Ulum ni mwanachuona wa fikhi na ilmu alfaraid Mwamuona hapa Na uko hai angali sasa angalia dhuruf zimemfanya makao tumeyakaa sisi na kesho hata kwa si makao yetu pengine mumekaa sisi tumeshikizwa sikizwa tumekitikitini ama mumekaa kinaobo hapa na sisi tuko tuko majumbani 
Hela fikirieni sana haya maneno. Mwenyezi Mungu atujalie mina alladhina yastamiuna alqawla fayattabiuna hasana na shekhe wetu Mwenyezi Mungu ambiaze khairi. Tungoje kwa hamu darasa ya kesho kwa unwan umuhimu wa elimu ya sheria. Umuhimu wa elimu ya sheria itakautolewa na Sheikh inshallah ambaye tutangojea kwa hamu atakuja na Sheikh mwenyewe jina lake anaitwa Sheikh Bahira Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik shukran